ఇండస్ట్రీకి మీరు మళ్ళీ కమ్ బ్యాక్ ఇవ్వాలనుకున్నప్పుడు ఎవరిని అప్రోచ్ చేయారు యాక్చువల్లీ వచ్చినప్పుడు చాలా చేంజ్ అయిపోయింది కన్నడలో నాకు తెలిసిన ఒక ప్రొడక్షన్ హౌసెస్ కంతా నేను ఇన్ఫామ్ చేశాను పాయింట్ పరిమళ అని ఒక సీరియల్ దాంట్లో నేనే పరిమళ లీడ్ రోల్ రాగానే దిగాను మూడో రోజుకే నాకు షూటింగ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది సో ఆ సీరియల్ చేస్తి చేస్తూ ఉన్నప్పుడు నాకు ఇక్కడి నుంచి ఒక కాల్ వచ్చింది హైదరాబాద్ నుంచి ఫేస్బుక్లో చూసి అంటే ఫేస్బుక్లో చూసి ఇలా నేను మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చానని మహారాణి అని ఒక సీరియల్ అన్ఫార్చునేట్లీ అది టెలికాస్ట్ అవ్వలేదు ఈ టీవీలో సో పూర్ణచంద్ర గారు ప్రొడ్యూసరు అండ్ వరా ముల్లుపిడి గారు డైరెక్టర్ సో వల వరా ముల్లుపిడి సారే మనోయజ్ఞంకు డైరెక్టర్ అయ్యారు ఎపిసోడ్ డైరెక్టర్గా అంతా వాళ్ళు అతనే చేస్తాను సో నాకు ఫోన్ చేసి చెప్పారు ఇలా చేస్తున్నావు ప్రమోదే వచ్చేసావా సీరియల్ చేస్తున్నాము చేస్తావా అంటే అయ్యో డెఫినెట్గా చేస్తాను సార్ అని అది వచ్చాను వచ్చి అది చేశాను అప్పుడు నాకు మళ్ళీ పాత కాంటాక్ట్స్ దొరికింది సో కె రాఘవరావు సార్ టీంలో ఎవరెవరు ఉన్నారు వర ఆంజనేయులు గారు వరములుపిడి గారు తర్వాత మేనేజర్ సురేష్ శర్మ గారు సో అందరూ నాకు ఎంతగా అంటే చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉన్నారు వాళ్ళు రాగానే నువ్వు వచ్చేసే హైదరాబాద్కి ఇంకా బెంగళూరు నుంచి అప్పుడు బెంగళూరులో ఉన్నాం యుఎస్ నుంచి రాగానే బెంగళూరులో సెటిల్ ఓకే వచ్చేసేయమ్మా ఇక్కడ చాలా సీరియల్స్ అంతా ఉన్నప్పుడు నువ్వేం చేస్తున్నావు అయ్యో నేను ఎక్కడ వచ్చేదండి హైదరాబాద్కి మా ఆయనకి అక్కడే పని అప్పుడు మా ఆయన వచ్చేసారు యుఎస్ నుంచి వచ్చి బెంగళూరులో పని పని చేస్తారు ఇంకా ఎక్కడ వచ్చేది వచ్చి ఏదైనా ఉంటే చెప్పండి వచ్చి వెళ్తానని అనుకొని వచ్చాం కరెక్టా అక్కడి నుంచి రాగానే మళ్ళీ భార్యామణి సీరియల్కి అడిగారు అప్పుడు ఒక చిన్న క్యారెక్టర్కి అడిగారు ఆ టైం కరెక్ట్గా మా ఆయనకు కూడా ఇక్కడ ఒక కంపెనీ మల్టీనేషనల్ కంపెనీ నుంచి వేకన్సీ వచ్చింది ఓకే మా ఆయన వాజ్ కన్ఫ్యూజ్డ్ ఇదేంటి బెంగళూరులో అయితే మా వాళ్ళు అంత ఉన్నారు హైదరాబాద్లో ఎవరు లేరు కదా అక్కడికి వెళ్ళి ఏం చేద్దాము అని నేను అన్నాను నాకు కెరియర్ ఇప్పుడే ఏదో పిలుస్తున్నారు చూద్దాం ఒక వన్ ఇయర్ చూద్దాం రైట్ మీరు వచ్చేసేయండి అని మేమంతా షిఫ్ట్ అయిపోయి బెంగళూరు నుంచి వచ్చాము హైదరాబాద్ వచ్చిన తర్వాత వెళ్ళలేదు ఇంకా వెళ్ళాలనిపించి హైదరాబాద్ మీద లవ్ అయిపోయింది ఇండస్ట్రీ మిమ్మల్ని వదలలేదు ఇండస్ట్రీలో లవ్ అయిపోయింది ఎస్పెషల్లీ పీపుల్ ఆర్ సో నైస్ ఇయర్ నిజంగా చా నాకైనా కొంచెం టచ్ ఉన్నది మా ఆయనకి అయితే కొత్త హైదరాబాద్ అవును నేను వెళ్ళిపోతానంటే కూడా ఆయన రారు ఇప్పుడు నాకు హైదరాబాద్ ఇప్పుడు వచ్చి అయిపోయింది ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ అయింది ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ ఈటీవీ ఎంత పెద్ద ప్లాట్ఫామ్ మీకు జీ కూడా నిజంగా అంతే పెద్ద ప్లాట్ఫామ్ అందులో కూడా బావ మరదళ్ళు మీకు నాకు తెలిసి నేను మేము మిమ్మల్ని చూసింది ఎక్కువ బావ మరదళ్ళు సీరియల్ సో బావ మరదళ్ళు సీరియల్ అది ఎలా రీచ్ అప్రోచ్ అయ్యారు అంటే ఈటీవీ నుంచి డైరెక్ట్ జీ లేదు లేదు ఈటీవీలో నేను భార్యామణి చేస్తున్నప్పుడు అది చెప్పాను కదా రాఘవరావు సార్ టీమ్ లో ఉన్న వరాంజనేయులు గారు ఓకే ఆయన్ని గోరంత దీపం జరుగుతుంది గోరంత దీపం అది నా ఫస్ట్ సీరియల్ సో అప్పుడు అడిగారు ఎందుకు దాంట్లో తల్లి క్యారెక్టర్ చేస్తున్నావు ఇందులో నేను నీకు వదిన క్యారెక్టర్ ఇస్తాను చెయ్యి అన్నారు సో అప్పుడు జయలలిత గారు అందులో అత్త క్యారెక్టర్ నేను పెద్ద కోడలు క్యారెక్టర్ చేస్తాను సో అది చాలా బాగా రీచ్ అయ్యి మంచి రీచ్ వచ్చింది ఫస్ట్ టైం ఆ తెలంగాణ స్లాంగ్లో వచ్చిన తెలంగాణ నేటివిటీ ఆ విలేజ్ బ్యాక్ డ్రాప్లో తీసిన సీరియల్ చాలా రీచ్ అయింది చాలా రీచ్ అయింది అంటే ఒక టైంలో జీలో నెంబర్ వన్ సీరియల్ అంటే గోరంత దీపం అనే ఇంత రీచ్ అయింది అది అవును ఇంత బాగా వచ్చింది అండ్ నాకు చాలా మంచి పేరు వచ్చింది ఆ గోరంత దీపం తర్వాత నాకు మళ్ళీ ఈటీవీ నుంచే మేఘమాల ఆడి ఓకే సో మేఘమాల వాజ్ అనదర్ బ్యూటిఫుల్ సీరియల్ అది కూడా ప్రైమ్ స్లాట్కి వచ్చేది ఓకే సో మేఘమాల గోరంత దీపం నుంచి నాకు కొంచెం రికగ్నైజేషన్ అయింది సో అక్కడి నుంచి సీరియల్స్ ఆ తర్వాత సినిమాకి అడిగారు అక్కడి నుంచి సినిమాకు నాకు ఫస్ట్ సినిమా అంటే లైక్ సుమన్ సునీల్ శెట్టి గారితో కూడా మీరు సుమన్ శెట్టి సుమన్ శెట్టి సుమన్ శెట్టి గారితో కూడా ఒక సినిమా చేశారు రిలీజ్ అదే ఫస్ట్ యాక్చువల్లీ నా ఓకే ఫస్ట్ ఈ మేఘమల చేస్తున్నప్పుడు నాకు ఒక కాల్ హీరోయిన్ గా చేస్తారా అని నేను హీరోయిన్ ఏంటండి అని అడిగా లేదండి ఇలా సుమన్ శెట్టి గారు ఒక కామెడీ మూవీ చేస్తున్నాము సుమన్ శెట్టి గారు హీరోగా చేస్తున్నాను హీరో అన్న అంటే మీరుకేమి డాన్స్ అలా అంత ఏమి ఉండదు మీకు ఇద్దరు చిన్న పిల్లలు ఉంటారు సో ఒక ఫ్యామిలీ సబ్జెక్ట్ కామెడీ సబ్జెక్ట్ అని చెప్పారు నాకు చాలా హ్యాపీగా అయింది సి ఎన్నో సంవత్సరాల తర్వాత ఈ ఏజ్లో ఒక లీడ్ రోల్ అలఫ సడన్ అడగడం పెద్ద విషయం అని నేను చేసి డెఫినెట్గా చేస్తాను అండి సో అది ఒక నిజంగా నాకు ఒక చిన్న సినిమాకి ఒక ఎంట్రీ అది సినిమా అంత బాగా ఆడలేదు బట్ స్టిల్ ఆ పబ్లిసిటీ చాలా బాగా చేస్తారు రిలీజింగ్ పబ్లిసిటీ సో దాన్ని చూసి నాకు ఒక ఫోన్ క
సరే వెళ్దాం లెట్స్ ట్రై ఈవెందో నాకు అంతంతా చేసాక కూడా మళ్ళీ ఒక కొత్త ఆర్టిస్ట్ లాగే నాకు ఇక్కడ ఎవరు తెలియదు కదా కన్నడలో తెలుసు బట్ నేను ఎవరని ఇక్కడ ఎవరికు తెలియదు సో వెళ్ళి నేను ఆడిషన్ ఇచ్చాను ఆడిషన్ ఇచ్చాక వాళ్ళకి నచ్చింది ఆ తర్వాత ఫోన్ చేయలా ఓకే సో తర్వాత అన్నారు లేదు వేరే యాక్టర్ని తీసుకున్నారు బికాస్ సంపద్ గారు ఈజ్ వెరీ టాల్ అయ్యో అవునా సరేలే లే బెటర్ లైక్ నెక్స్ట్ టైమ్ అని అనుకున్నా తర్వాత లాస్ట్ మూమెంట్లో ఫోన్ చేశారు మళ్ళీ డైరెక్టర్ గారికి మీరే చేయాలా అన్నారు సో మన హను గారు సో నిజంగా ఐమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు హిమ్ సో మళ్ళీ నన్ను పిలిపించి పెద్ద పెద్ద స్టూల్ వేసి చేయించు అంటే చిన్న పిల్లలు మా అందరికి మీరు చాలా సూట్ అవుతారు బికాస్ వాళ్ళతో పాటు కలిసిపోతారు మీ ఫేస్ కూడా అలాగే ఉంటుంది చక్కగా కలిసిపోయినట్టుగా ఉంటుంది నిజంగా నేను ఈ ఇక్కడ హను గారిని చాలా తెలుసుకోవాలి బికాస్ కృష్ణగాడి వీరప్రేమ కాదు తర్వాత నాకు ఒక రిజిస్టర్డ్ క్యారెక్టర్ అది సినిమా పెద్ద సినిమా హీరో నాని గారి సినిమా సో అది హిట్ అయింది సినిమా అందులో నాకు ఒక రికగ్నైషన్ దొరికింది బట్ అదే రికగ్నైషన్ పెట్టుకుని నెక్స్ట్ ఇమ్మీడియట్గా నాకు లైవ్ సినిమా ఇచ్చారు అదే సో ఫోర్టీన్ రీల్స్ ఏకే ఎంటర్టైన్మెంట్లో నేను కంటిన్యూస్గా ఒక సిక్స్ సెవెన్ మూవీస్ చేసేసాను సో ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేను ఒక ఆర్టిస్ట్గా రికగ్నైజేషన్ అవ్వాలా అంటే దే ఆర్ ద మెయిన్ రీజన్ సుమన్ శెట్టి గారి దగ్గర అంటే మీరు అక్కడ కొంచెం మోడర్న్ లుక్లో కనిపించారు సో ఇలా ఉన్న మీరు సడన్గా ఆ లుక్ చేంజ్ చేసుకోవడం మళ్ళీ సాంగ్లు మాత్రం ఎక్కడ లేదు అన్ని సార్లనే ఉన్నాను సాంగ్ కోసం ఒక ఆర్టిస్ట్కి మీరు ఫ్రాక్ వేసుకుంటారా జీన్స్ వేసుకుంటారా అని అన్నప్పుడు వై నాట్ అనే అనిపిస్తుంది వి హ్యావ్ టు బి సీన్ ఇన్ ఆల్ ద కాస్ట్యూమ్ సో డైరెక్టర్ అడిగారు మేడం ఒక ఫ్లాష్ సాంగ్ ఫ్లాష్ బ్యాక్ సాంగ్ ఉంటుంది అందులో మీరు డెఫినెట్గా అండి నాకు సూట్ అయితే మీరు చూడండి ఆ తర్వాత అది ఆర్ట్గా కనిపించకూడదు అంటే లేదు లేదు యువర్ బాగా సూట్ అవుతుంది అన్న సో అలా లై అంటే నితిన్ మీరు అన్నట్టు మనం నాని గురించి ఎలా మాట్లాడుకున్నామో నితిన్ గారు కూడా అంత అది కూడా మంచి లై యా మెగా ఆకాష్కి మదర్గా చేశాను ఒక చిన్న మంచి పాట ఇచ్చారు సో అంటే మంచి అన్ని సినిమాలు అంటే ఒక మదర్ క్యారెక్టర్గా మీకు అన్ని రికగ్నైజ్ ఇచ్చిన మూవీసే ప్రతిదీ చేస్తూ వచ్చారు సో నాంది నాందిలో కూడా మీకు ఒక మంచి గుర్తింపు వచ్చి అవును విజయ్ కనకమేడ్ల గారు డైర ప్రొడ్యూసర్ సతీష్ వర్మ గారికి ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ సో అలాగే ఇదన్నీ చేసుకుంటూ వస్తున్నప్పుడు నేను హుషారు చేశాను ఇదని బెక్కం వేణుగోపాల్ గారిది సో అది కూడా ఒక ఆఫీస్కి వెళ్ళాను ఇలాగే వెళ్తే సార్ చూసి నేను నాన్న నేను నా బాయ్ ఫ్రెండ్ సినిమాకి నన్ను అడిగారు ఆ టైంలో వేరే సినిమా క్లాష్ వల్ల అది చేయలేకపోయాను ఆ తర్వాత మళ్ళీ సార్ చే ఈసారి హుషారులో మంచి క్యారెక్టర్ ఉందమ్మా మిస్ చేసుకోవద్దు అన్నారు సార్ మీరు చెప్పినప్పుడు డెఫినెట్గా చేస్తానని గోపి గారు చెప్పిన తర్వాత ఆ సినిమా కమిట్ అయ్యారు ఓకే హుషారు తర్వాత నాకు కొంచెం మంచి పర్ఫార్మెన్స్ ఉంది అందరూ చూశారు నచ్చింది సో ఆ తర్వాత నాకు ఆ సీన్ని ఒక బిట్ని విజయ్ కనక మేడల్ గారు చూశారంట చూసి ఈమె ఆ ఏడుపు క్యారెక్టర్కి బాగా సూట్ అవుతారని నాందిలో కాస్ చేసుకున్నారు ఇలా మూవీస్ చేస్తూనే వెబ్ సిరీస్ పులిమేక నిజంగా అందులో చక్కగా సోఫాలో రెండు రెండు కాళ్ళు పెట్టుకొని ఇలా కూర్చొని సినిమా చూస్తూ ఏం చేయాలి గురువు గారి ప్రవచనాలు అన్నీ వింటూ ఒక పక్క అమ్మాయిని సతాయిస్తూ అలా ఉండు ఇలా ఉండు అంటూ మంచి వెబ్ సిరీస్ అంటే మీ క్యారెక్టర్కి నిజంగానే నవ్వుకున్నారు అందరూ అలాగే సేమ్ టైం అమ్మో ఇలా ఉండాలి అని కూడా తెలుసుకున్నారు సో ఇంట్లో కూడా అలాగే ఉంటారా కొంచెం అది నా క్యారెక్టర్ దగ్గర ఉంది నేను యాక్టింగ్ చేయలే ఉన్నట్టే ఉండిపోయా అది అన్నారు అందరూ చాలా బాగా చేశారండి అని ఇన్ఫ్యాక్ట్ మనసులో నేనే అనుకున్నా అది నేనే కదా ఏం చేసేది ఉందని నిజంగానే జ్యోతిషి జ్యోతిషి అలా అన్ని గృహ బలాలు అవన్నీ నేను చాలా ఇంట్రెస్ట్గా పొద్దు పొద్దున్నే తొమ్మిదింటికి ఎనిమిదింటికి అలా రోజు చూడను బట్ దాని గురించి తెలుసుకోవడం చాలా ఇష్టం నేను చిన్నప్పటి నుంచి అస్ట్రాలజీ పామ్ హిస్టరీ న్యూమరాలజీ దీని గురించి ఇంత బుక్లు పెట్టుకొని పెట్టుకొని చదివేదాన్ని అలాంటివి ఇంట్లో కూడా అప్లై చేస్తుంటారు వాళ్ళని కూడా అలా ఉండడం అనడము అవన్నీ చేస్తారా ఒక్కొక్క చెప్తూ ఉంటాను ఫాలో అవ్వడం అవ్వకపోవడం వాళ్ళు తలరాతలు మేమేం చేయలేము బట్ చెప్పేది చెప్తాను ఓకే వెబ్ సిరీస్ ఎందుకు అంటే ఎవరు వెబ్ సిరీస్లోకి ఎందుకు వెళ్ళారు అంటే ఇట్లా చేస్తూ చేస్తూ మళ్ళీ వెబ్ సిరీస్కి వచ్చారు సో యాక్చువల్లీ కరోనా తర్వాత వెబ్ సిరీస్ అనే ట్రెండ్ ఎక్కువైపోయింది రైట్ సో నాంది చేసిన తర్వాత నాకు ఆర్కా మీడియా నుంచి అన్యాస్ టిటోరియల్ అని ఒకటి వచ్చింది రజన కెసెండ్రా గారు ఓకే సో అందులో మదర్గా అడిగారు సో పల్లవి చాలా బాగుంది క్యారెక్టర్ అందులో కూడా ఒక డిఫరెంట్ ఒక డిప్రెషన్లో ఉన్న ఒక మదరు మళ్ళీ చిన్న పిల్లలకి తండ్రి లేకుండా 
అది ఫస్ట్ ఫస్ట్ వెబ్ సిరీస్ అది అయ్యాక నాకు కొన్న వెంకట్ సార్ ప్రొడక్షన్ నుంచి కాల్ వచ్చింది ఓకే మేనేజర్ గారు ఫోన్ చేసి ఇలా చెప్పారు ప్రమోదిని ఇలా ఒక క్యారెక్టర్ అనుకుంటున్నాము రెండు ఆప్షన్ పెట్టుకున్నాము వేరే ఒక ఆర్టిస్ట్ అనుకుంటున్నారు సో మై గాడ్స్ క్రేజ్ ఓకే అయితే నువ్వు ఉంటావు చూద్దాం సార్ నాకు రాసి పెట్టింటే నాకు వస్తుంది లేకపోతే లేదు అంతే కదా సింపుల్ మాకేం ఉంటుందో మా డెపాజిట్లో దేవుడు ఏమేమి రాసి పెట్టుంటే అదే సో కరెక్ట్గా అనుకున్నట్టే అది వచ్చింది సో మంచి క్యారెక్టర్ లావణ్య త్రిపాఠి గారికి మదర్ సో అందరూ అనేవారు కూతురికి మదర్కి ఇద్దరు డింపుల్ పడదు సో లావణ్య త్రిపాఠి గారు తను తనతో వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ షీ ఈస్ వెరీ స్వీట్ వెరీ డౌన్ టు అర్త్ నేను సినిమాలు చూసుక చూసినప్పుడు అనిపించలే బట్ ఎదురులో చూసినప్పుడు షీ ఈస్ వెరీ స్వీట్ చాలా సింపుల్ అమ్మాయి పెళ్లి కూతురు అయిపోయింది ఇప్పుడు అవును కంగ్రాచులేషన్స్ టు బోత్ ద కపుల్స్ క్యూట్ కపుల్స్ ఇద్దరు రైట్ అంటే ఇప్పటికి ఇంకా మాట్లాడడం అది లేదు లేదు అంటే ఆ తర్వాత రిలీజ్ ఫంక్షన్స్ మరి పార్టీ ఒకటి అరేంజ్ చేశారు అక్కడ కలిసే ఉన్నాం అంతే ఆ తర్వాత కలవల Thank you.